La camaradería difícilmente se pierde si uno conserva los mejores recuerdos de su adolescencia, más aún cuando se pertenece a la familia del Colegio de Independencia Americana, que sigue demostrando su rebeldía y, por supuesto, compañerismo. El carácter gallardo de este colegio quedó demostrado esta mañana cuando se reunieron nuevamente los exalumnos de antiguas promociones de este plantel para celebrar 183 años de fundación. Su bendición, su compañía. La ceremonia comenzó con una misa de acción de gracias, siempre recordando el ímpetu independiente, acto que dio bendición a una fiesta que estaba por empezar. Realice también ahora en tu iglesia... La vida de todos los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Autoridades y personajes destacados conformaban un público nostálgico y vigente. Simón Balbuena Marroquín, alcalde de la ciudad, estuvo entre ellos, pero su presencia fue fugaz. El evento resultó ser una magnífica oportunidad para saludar al antiguo compañero de clase o de carpeta, reconocer al camarada de palomilladas y recordar con nostalgia los violentos tiempos de revolución mistiana. ¿Cuántos alumnos formaban su, su promoción? Aproximadamente 250, 300. ¿Y ahora cuántos han, se han hecho presentes por, en esa ceremonia? Por lo menos 50. Ha sido una escuela de valores. Valores que se confunden con la tradición, la historia y la mentalidad del arequipeño. En realidad, como dice nuestro lema, gracias al doctor Polar Huarteche, quien insta, entra a este colegio jamás sale de él. Es algo que queda aquí en el corazón. Es como un hechizo que nos hace la blanca ciudad, esta arequipa revolucionaria, esta arequipa de mostajo a este nuestro querido colegio, es una institución que ha nacido para no morir. Es una experiencia grata haber pasado por estas aulas durante cinco años. Hay muchas anécdotas y tenemos compañeros que realmente están destacando en muchas actividades y sobre todo son hombres de bien. Nuestro colegio jamás va a morir. El que sale, el que, el que, el que ingresa a este colegio jamás sale de él. Y creo que, esta, que este, esta frase es muy importante. Todos nosotros llevamos el Colegio Independencia en el alma y en el corazón. Es un momento emocionante, de vista de que estamos recibiendo 25 años fuera de este digno plantel. Orgulloso nosotros de haber salido aquí, de habernos dado buena enseñanza para así ser buenos profesionales. Nos sentimos muy orgullosos. Muy bien, muy agradecido al colegio. Todas las promociones se reencontraban y obviamente también a sus uniformes. Esa añeja tenida color kaki que parece nunca haber envejecido, tal como predice el himno de este colegio. Loor y gloria a los hombres de antaño que crearon nuestra aula inmortal. Pues sí, aquí las memorias escolares parecen eternas. Eh, realmente es una experiencia muy grandiosa. En mi caso, por ejemplo, he estado trabajando, he tenido que escaparme del trabajo para venir y estar con acá más de 30 compañeros que pertenecemos a la promoción 1961. Y realmente todos nos sentimos muy contentos. Imagínense, 50 años y siempre nos juntamos, siempre estamos, eh, digamos, pensando en el colegio. Entonces, que viva la I. Que viva, por supuesto. Felicitaciones. Gracias. Ha sido la experiencia más feliz de mi vida porque... Yo soy uno de los pocos que ha estado acá 30 años. Eh, he tenido el gusto de trabajar y he sido seis veces dirigente del sindicato del Colegio Nacional Independencia Americana. Es una gran responsabilidad y doble diría yo por estar a cargo de la dirección, con un alto honor para mí, de una institución tan grande como es el Colegio Nacional de la Independencia Americana. No seré el carácter combativo, pero sí es un carácter gallardo de alfeñique de siempre. Que viva la I entonces. Que viva para siempre la I. En otro extremo estaban las generaciones del presente, la banda del colegio y brigada escolar acompañando a los alfeñiques en su día. Comisiones de otras instituciones educativas se hicieron presentes, como la Gran Unidad Escolar, Mariano Melgar y el Colegio Arequipa, centros educativos que comparten la misma categoría por ser emblemáticos en nuestra ciudad. Esta fue una mañana de conmemoración y regalos. Los arreglos florales sirvieron para rendir homenajes a profesores de antaño y sus alumnos los recuerdan así. Yo de ex alumnos yo de salido el 40. El 41. El 41. Ajá, ahora, 
Per permítame preguntarle, así como lo mencionan en el, en el himno de la I, podríamos decir que los alumnos son inmortales. Este, sí, señor, somos inmortales y serán, hoy oh, espero que la nueva generación sea como nosotros los viejos de este colegio. Al, al doctor Juan Manuel Polar, que está en el busto, él, a él acostumbraba a tomar sol en la cerra de la fuente y nosotros con una piedra le hacíamos saltar y el, y el doctor nos, ya nos conocía. Piojos, tengan cuidado que ya van a tener sangre. Los reconocimientos formaban parte de un extenso programa. El turno ahora era para el personal docente, administrativo y de servicio, con más de 20 años de trayectoria. No estuvo de más la entrega de distinciones a algunos personajes destacados. Luego de recibir su diploma, el expresidente regional Daniel Vera Ballón no perdió la oportunidad para la propaganda y se atrevió a incrementar la emoción del día, prometiendo obras para el colegio. Sí, la resolución donde se va a rehacer el colegio. También hubo un emotivo discurso a cargo de los actores directos de la gesta del 50. Para el día de Arequipa entregaré mi memoria de la revolución del 50. Yo creo que la obra de un hombre debe quedar patentada en una memoria como una ejecutoria de su vida. La banda y el paso marcial de la escolta anunciaban que los actos protocolares llegaban a su fin. El momento esperado por todos llegó y fue precisamente en la Avenida Independencia donde se desplazaron las delegaciones de exalumnos y profesores. Como era evidente, las celebraciones continuarán, quién sabe quizás hasta después de cerrar este informe, pues el que ingresa al Colegio Independencia Americana nunca sale de él. Felicitaciones a la comunidad alfeñique y que viva la I por siempre.